നമസ്കാരം ഇപ്പോൾ ഓക്കെ ആണോ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ ഹലോ സൗണ്ടും വിഷുവലും ഒക്കെ ഓക്കെ ആണോ എന്നുള്ളതൊന്ന് പറയണേ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് പറയണേ യെസ് യെസ് ഓക്കെ കുറച്ച് ദിവസമായി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വേദിയിൽ കണ്ടിട്ട് അല്ലേ യൂട്യൂബിലെ ക്ലാസ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി അപ്പൊ ഏതായാലും നല്ല സമയമാണ് തിരിച്ച് യൂട്യൂബിലേക്ക് വരാൻ എന്ന് തോന്നിയ ദിവസങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നു അതായത് പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷ ടെൻത്ത് ലെവൽ പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞു അല്ലെ പ്രിലിമിനറിക്ക് ഐ ടി ഇല്ലായിരുന്നു എന്നാൽ മെയിൻ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഐ ടി ഉണ്ട് ടെൻത്ത് ലെവൽ മെയിൻ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഐ ടി ഉണ്ട് ഓക്കെ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ സിലബസ് ഇന്നലെ വന്നു അതിലോ പത്ത് പത്ത് മാർക്കിന് ഐ ടി കണ്ടപ്പോ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഐ ടി ഇത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണോ എന്ന് വിചാരിച്ച മെസ്സേജുകളൊക്കെ അയക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് തുടങ്ങി അപ്പൊ അവിടെ പത്ത് മാർക്ക് ടെൻത്ത് മെയിൻസിന് നമുക്കൊരു മൂന്ന് മുതൽ അഞ്ച് മാർക്ക് വരെയൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കാം പ്ലസ് ടു പ്രിലിംസ് വരുന്നുണ്ട് അടുത്ത മാസം എട്ടാം തീയതി മുതൽ മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ട് അതിന് ഐ ടി നിർബന്ധമായിട്ടും ഉണ്ട് ഡിഗ്രിക്ക് പിന്നെ പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ ഐ ടി എന്തായാലും പ്രിലിംസിനും മെയിൻസിനും ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഐ ടി പഠിച്ച് തുടങ്ങാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ടൈം ആണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി യൂട്യൂബിലേക്ക് തിരിച്ച് നമുക്ക് ഐ ടിയിൽ നിന്ന് തന്നെ വരാം എന്ന് തോന്നി നമ്മൾ ഇവിടെ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോ പല വിഭാഗക്കാർ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും ഐ ടി കുറെ പഠിച്ച ആളുകൾ ഉണ്ടാവും ഐ ടി ഒന്നും അറിയില്ല ഇതുവരെ ഐ ടി പഠിച്ചിട്ടില്ല എന്ന വിഭാഗക്കാരും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾ മുഴുവനായിട്ട് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക ഇതിൽ നമുക്ക് ഇനി വരാൻ പോകുന്ന പരീക്ഷകളുടെ സിലബസ് ഞാൻ ആദ്യം കാണിക്കാം അതിൽ ഏതൊക്കെ പരീക്ഷകൾക്ക് ഏതൊക്കെ ലെവൽ വരെ പഠിക്കണം എന്നുള്ളത് ആദ്യത്തെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റിൽ നമുക്ക് വിശദമായി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം പത്ത് മിനിറ്റിൽ അഞ്ച് മിനിറ്റ് മുതൽ പത്ത് മിനിറ്റ് വരെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ആദ്യത്തെ ടോപ്പിക്ക് എല്ലാ സിലബസിലും ആദ്യത്തെ ടോപ്പിക് ആയിട്ട് വരുന്ന ഹാർഡ്വെയർ കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ്വെയർ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിലെ കുറച്ച് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസും എസ് സി ആർ ടിയും ഓക്കെ എസ് സി ആർ ടി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എസ് സി ആർ ടി ഒക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ചെയ്ത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകാം എസ് ഈ ക്ലാസ്സിന് നിങ്ങൾ തരുന്ന സപ്പോർട്ടിനനുസരിച്ച് ഇനി നമുക്ക് വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഐ ടി എന്ത് ചെയ്യാം റെഗുലർ ആയിട്ട് ചെയ്യാം ഐ ടി എപ്പോഴും പി എസ് സി ഉദ്യോഗാർത്ഥിയെ സംബന്ധിച്ചോ ആ അതിനകത്ത് നിന്ന് വന്നോ രണ്ടോ മാർക്കേ ഉള്ളൂ അത് കിട്ടിയാ കിട്ടി പോയാ പോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് എൺപത് ശതമാനം ആളുകളും ഐ ടി എ നോക്കിക്കാണുക പക്ഷെ ദേവസ്വം ബോർഡിന് പത്ത് മാർക്ക് ഇനി പിന്നെ പ്ലസ് ടു പ്രിലിംസിനൊക്കെ അഞ്ച് മാർക്കൊക്കെ കാണുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് പഠിച്ചാൽ കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ള ആളുകളെയൊക്കെ കൂടെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് അവർക്കെല്ലാം മുഴുവൻ മാർക്കും സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിവിടെ തുടങ്ങാം പല ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് ഇവിടെ യൂട്യൂബിലായിട്ടും സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഐ ടി മുഴുവനായിട്ട് കവർ ചെയ്യാം തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരെയും ഈ ഒരു സെഷനിലേക്ക് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആദ്യം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ സിലബസിനെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഏട്ടാ യെസ് ഓക്കെ അതായത് ഇത് ദേവസ്വം ബോർഡ് എൽ ഡി സിക്കാർക്കും പ്ലസ് ടു പ്രിലിംസ് എഴുതുന്ന ആളുകൾക്കും ഡിഗ്രി മെയിൻസും പ്രിലിംസ് എഴുതുന്ന ആളുകൾക്കും ഈ ടൈപ്പിസ്റ്റ് പരീക്ഷ എഴുതുന്ന ആളുകൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ ടെൻത്ത് ലെവൽ മെയിൻ എക്സാം എഴുതുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ ഈ ഒരു സെഷൻ യൂസ്ഫുൾ ആവും എന്നുള്ളത് ആദ്യമേ സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ് ഇന്നലെ വന്ന ദേവസ്വം ബോർഡ് എൽ ഡി സിയുടെ സിലബസ് ആണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അല്ലേ ഓക്കെ യെസ് ആഹാ നൂറ് പേരൊക്കെയോ അപ്പോ ഇവിടെ ദേവസ്വം ബോർഡ് എൽ ഡി സിയിൽ ഇതാണ് സിലബസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ ഐ ടിയെ കുറിച്ച് ഈ സിലബസ് കണ്ടിട്ട് ഒരു വിധത്തിലും വിഷമിക്കണ്ട ഇത് ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ ഐ ടിയുടെ സിലബസിൽ പറയുന്നത് 
ഓക്കെ അത് ആദ്യമേ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ദേവസ്വം ബോർഡെ പരീക്ഷ കുറെ പേര് എഴുതുന്നുണ്ട് അതിലുള്ള ഐ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ഫണ്ടമെന്റൽ ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് ആർക്കൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെ പഠിക്കണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ വിശദമായി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡിഗ്രിക്കാർ ഈ ലെവലിൽ ഡിഗ്രിക്കാർ ഏത് ലെവലിലാണ് പഠിക്കേണ്ടത് പ്ലസ് ടുക്കാർ ഏത് ലെവലിലാണ് ടെൻത്ത് മെയിൻസിന് പഠിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ഫംഗ്ഷണൽ യൂണിറ്റുകൾ സവിശേഷതകൾ അത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഫംഗ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് ജോൺ വോൺ ന്യൂമാനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ജോൺ വോൺ ന്യൂമാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇന്ന് കേൾക്കാം കേട്ടോ അപ്പോ യെസ് നമ്മൾ ചാൾസ് ബാബേജ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അലൻ ട്യൂറിംഗ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആരാണ് ഈ ജോൺ വോൺ ന്യൂമാൻ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ടാവും യെസ് അറിയേണ്ട ആൾ തന്നെയാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഫംഗ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഫംഗ്ഷണൽ യൂണിറ്റ്സും അതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സും കമ്പ്യൂട്ടർ സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ്വെയർ ആ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ വരുന്നതാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫ്രീ ആൻഡ് ഓപ്പൺ സോ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വേർഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് അതിൽ വേർഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർസിനെ കുറിച്ച് ഇന്റർനെറ്റ് ഡബ്ല്യു 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 ഇമെയില് ഇന്റർനെറ്റ് സൈബർ നിയമങ്ങൾ സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ഇത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുന്നും ഇവിടുന്നും കുറച്ച് പെറുക്കി എടുത്തിട്ടുള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടന്റ് മാത്രമേ ഈ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ സിലബസിൽ ഐ ടിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ അത് പഠിക്കാൻ കൂടുതൽ സമയമൊന്നും വേണ്ട എസ് കൂടുതൽ ഡീപ്പായിട്ട് പോവും വേണ്ട എസ് നമുക്ക് ആവശ്യമായ ഔട്ട് ലൈനും പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വെച്ച് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ലാതെ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സിലബസ് ആണത് ഇനി ഇത് നേരത്തെ വന്ന പ്ലസ് ടു പ്രിലിംസിന്റെ സിലബസ് ആണ് ഈ പ്ലസ് ടു പ്രിലിംസിന്റെ സിലബസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് ക്ലാസ്സുകൾ അൺ അക്കാഡമി പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ആ സിലബസിലൂടെയും ഞാനൊന്ന് കടന്നു പോവാണ് അതിൽ ഹാർഡ്വെയറിൽ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് മെമ്മറി ഡിവൈസ് ഇത് കണ്ടോ നിങ്ങളെ ഇത് ജസ്റ്റ് ആ പേര് മാത്രമേ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ അതിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസും ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസും മെമ്മറി ഡിവൈസുകളും ആണ് ഏതിലെ ഹാർഡ്വെയറിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് കേട്ടോ യെസ് ഓക്കെ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ സിലബസിനെ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് കാലമായിട്ട് പി എസ് സി അഞ്ച് യൂണിറ്റുകളാക്കിയിട്ടാണ് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹാർഡ്വെയർ സോഫ്റ്റ്വെയർ നെറ്റ്വർക്ക് ഇന്റർനെറ്റ് സൈബർ നിയമങ്ങൾ അങ്ങനെ അഞ്ച് സെക്ഷൻസ് ആണ് അതിൽ ആദ്യത്തെ സെഷൻ അത് നേരത്തെ സിലബസിൽ ഇത് തന്നെയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ അത് പെറുക്കി എടുത്തതാണെന്ന് മാത്രം കേട്ടോ അപ്പൊ ഹാർഡ്വെയറിൽ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കണം സോഫ്റ്റ്വെയറിലാണെങ്കിൽ സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയറും ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയറും അതിൽ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്ത് പഠിക്കണം പിന്നെ ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇതിൽ എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് വേർഡ് പ്രോസസ്സ് സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡാറ്റാ ബേസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ യെസ് ഇനി പ്രോഗ്രാമിങ്ങിന്റെ ബേസിക്സ് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കണം അത് സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ഇനി കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്കിലാണെങ്കിൽ ബേസിക് ആയിട്ട് അതിന്റെ ടൈപ്പും നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ഡിവൈസസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നോക്കണം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും നെറ്റ്വർക്കിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല പ്ലസ് ടുവിന്റെ സിലബസിൽ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇന്റർനെറ്റ് ഇന്റർനെറ്റിന്റെ സർവീസുകൾ ഡബ്ല്യു 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 ഇമെയിൽ സെർച്ച് എഞ്ചിൻ സോഷ്യൽ മീഡിയ എസ് ഇനി എച്ച് ടി എം എൽന്റെ ബേസിക്സ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് നോക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് സൈബർ ക്രൈംസിനെ കുറിച്ചുള്ള അവയർനെസ്സും ഐ ടി ആക്ടിനെ കുറിച്ചുള്ള ബേസിക് ലെവലിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ സിലബസിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇത് ആർക്ക് പ്ലസ് ടു പ്രിലിംസിനും ഡിഗ്രി പ്രിലിംസിനും കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം സിലബസ് കോമൺ ആയിരുന്നു ഇനി വരാൻ പോകുന്ന പ്രിലിംസിന്റെ സിലബസ് വന്നിട്ട് വേണം എങ്കിലും ഈ അഞ്ച് ഏരിയകളാണ് ഒരു ഐ ടി പഠിക്കുന്ന ആളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ഏത് പരീക്ഷക്കാണെങ്കിലും പഠിക്കേണ്ടത് ഏതൊക്കെയാണ് ഹാർഡ്വെയർ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ യെസ് ഞാൻ കമന്റ് കണ്ടിട്ടില്ല ജോൺ മോൺ ന്യൂമാൻ ആരാണെന്നുള്ള കമന്റ് ആണല്ലോ അല്ലെ യെസ് ജോൺ മോൺ ന്യൂമാൻ ഫാദർ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ വൈറോളജിയോ പറയാം ഓക്കെ അപ്പൊ അഞ്ച് സെക്ഷൻസ് ആണ് ഇതിലുള്ളത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഹാർഡ്വെയർ സോഫ്റ്റ്വെയർ നെറ്റ്വർക്ക് ഇന്റർനെറ്റ് സൈബർ നിയമങ്ങൾ ഈ അഞ്ച് കാറ്റഗറിയിലാണ് ഏത്
അതിനുശേഷം മെമ്മറി യൂണിറ്റിനെ കുറിച്ചും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനുണ്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മദർ ബോർഡിനെ കുറിച്ചും ബാക്കി കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഇൻപുട്ടും ഔട്ട്പുട്ടും പിന്നെ മെമ്മറിയിലും വരാത്ത മറ്റു പെരിഫറൽ യൂണിറ്റുകളെ കുറിച്ചും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനുണ്ട് ഈ ഒരു ഭാഗത്തെ പഠിക്കാനുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ആ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ഒന്ന് എത്തി നോക്കാം ഓക്കെ എന്നിട്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ചധികം ചോദ്യങ്ങൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം റെഡി ആണോ ഓക്കെ ആണോ യെസ് ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയണേ ഓക്കെ അല്ലേ എന്താണ് ഹാർഡ്വെയർ യെസ് പണ്ടൊക്കെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ടച്ചബിൾ പാർട്ട് ഓഫ് ദി കമ്പ്യൂട്ടർ ഡിവൈസ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഫിസിക്കൽ പാർട്ടിനെയാണ് തൊടാൻ സാധിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളെയാണ് ഹാർഡ്വെയർ എന്ന് പറയുക അത് തന്നെയാണ് ഇത് എസ് സി ആർ ടി പ്ലസ് വൺ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ആണ് ഹാർഡ്വെയറും സോഫ്റ്റ്വെയറും അടങ്ങുന്നതാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ സംവിധാനം എന്ന് അറിയാം തൊട്ടറിയാൻ കഴിയുന്നതും കാണാൻ സാധിക്കുന്നതുമാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ഹാർഡ്വെയർ എന്ന പദം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ഇലക്ട്രോ മെക്കാനിക്കൽ ഘടകങ്ങളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ പ്രവർത്തന ഭാഗങ്ങൾ ഹാർഡ്വെയർ ഘടകങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നമുക്ക് ഈ പ്രവർത്തക ഘടകങ്ങളെ പരിചയപ്പെടാം കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ പ്രവർത്തക ഘടകങ്ങൾ യെസ് അതാണ് ഈ ഒരു ചിത്രത്തിൽ വിശദമായി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇതാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് ഓക്കെ ഇത് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ആദ്യ ഭാഗങ്ങളിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള ഒരു കറക്റ്റ് ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ യെസ് എന്താണ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക സി പി യുവിനെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സെൻട്രൽ പ്രോസസിംഗ് യൂണിറ്റ് സെൻട്രൽ പ്രോസസിംഗ് യൂണിറ്റ് നമുക്കറിയാം കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ തലച്ചോറ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭാഗമാണ് സി പി യു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാണ് ഉള്ളത് സി പി യുവിന്റെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാണ് ഒന്ന് സി യു കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ എ എൽ യു അരിത്തമറ്റിക് ആൻഡ് ലോജിക് യൂണിറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ തലച്ചോർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സെൻട്രൽ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സി പി യു സെൻട്രൽ പ്രോസസിംഗ് യൂണിറ്റ് അതിന് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാണുള്ളത് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ആൻഡ് എസ് എന്നാണ് എ യു അരിത്തമറ്റിക് ലോജിക് യൂണിറ്റ് ഓക്കെ യെസ് ഇനി സി പി യുവിന്റെ മെമ്മറി അതായത് സെൻട്രൽ പ്രോസസിംഗ് യൂണിറ്റിന്റെ മെമ്മറി ആണ് എന്ത് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഇപ്പൊ കുറച്ചായിട്ട് പരീക്ഷയിൽ കൂടുതൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് രജിസ്റ്റേഴ്സ് അല്ലെ ഓക്കെ യെസ് അതായത് എന്താണ് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക നമ്മളെ തലച്ചോറിന് ബ്രെയിനിന് വേണ്ട താൽക്കാലികമായ മെമ്മറി ലൊക്കേഷനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് രജിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് സി പി യുവിന്റെ വർക്കിംഗിന് ആവശ്യമായ മെമ്മറിയാണ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് സി പി യുവിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ഓക്കെ സി പി യുവിന്റെ സി പി യുവിന് ആവശ്യമായ മെമ്മറിയാണ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടറും അക്യുമുലേറ്ററും മെമ്മറി അഡ്രസ് രജിസ്റ്ററും മെമ്മറി ഡാറ്റ രജിസ്റ്റർ ഒക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് ആവശ്യം പോലെ പഠിച്ചു വെക്കാം ഓക്കെ എല്ലാ പരീക്ഷയ്ക്കും രജിസ്റ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ഇപ്പൊ ഇത്രയും മാത്രം മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം സി പി യു ആണ് ബ്രെയിൻ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സി പി യു സി പി യുവിന് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റും ഉണ്ട് അരിത്തമറ്റിക് ലോജിക് യൂണിറ്റും ഉണ്ട് സി പി യുവിന്റെ മെമ്മറിയെ ആണ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം ഓക്കെ സി പി ഉള്ളിലാണ് ഇൻസൈഡ് സി പി യു ആണ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇതൊരു യൂണിറ്റ് ഓക്കെ ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റിലെ ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് സി പി യു ക്ലിയർ യെസ് ഇനി ഡാറ്റ സി പി യുവിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസുകൾ ഉണ്ട് ഡാറ്റ അവിടെ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാൻ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസും ഉണ്ട് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ഡാറ്റ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻപുട്ട് യൂണിറ്റും ഉണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് ഡാറ്റ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് യൂണിറ്റും ഉണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് യൂണിറ്റും ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് അല്ലെ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസിൽ ഏതൊക്കെ വരും കീബോർഡ് വരും മൗസ് വരും യെസ് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യും ഏതൊക്കെയാണ് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസിൽ വരിക അതൊക്കെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസിൽ കീബോർഡ് വരും മൗസ്
ओके अब मूं यूनिट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऐटों प्रधानपेट भाग अाट को इनपुट यूनिटे पर डाट एड़कानुट यूनिटे पर आवश्यनुसरण डाट सेवान नमें यूनिटाणी मेमरी यूनिट अल तेड क्यों नमुक पढ़ी बेसिक पढ़ी तेरह वरू मेमरी देवस् बोर्डि सिलबसलो विचार अद हार्डवेर वरू कटो हार्डवेर वरिदा इनपुट ओटपुट मेमरी ओके सीपी ओके ओके अब अद नमुक डीटेल पढ़ी ओके अब आवश्यनुसरण डाट सेवान उपयोग डाट स्टोर उपयोग मेमरी यूनिट सीपी यु इनपुट यूनिट ओटपुट यूनिट इन कंप्यूटर फंगशनल यूनिट इन डायग्राम डिशन आोणूम इन मोडल डिशन आरा जोणूमान कंप्यूटर आर्किटक्चल मोडल अलग फंगशनल यूनिट ऑफ ए कंप्यूटर जोण वोणूमान अब कंप्यूटर पिता आरान चार बाबेज शुरुआर कंप्यूटर सयन पिता आरान आरा कंप्यूटर सयन पिता कंप्यूटर सयन पिता अलन ट्यूरी अब वेरे आटो कंप्यूटर पिता चार बाबेज कंप्यूटर सयन पिता अलन ट्यूरी एल्वे कंप्यूटर आर्किटक्चर पिता जोण वोणूमान वेटो जोण वोणूमान नोट वे क्लियर आचार उपकड़ी कूटे कूड़ी षेर कटो ई क्लास ई क्लास नमर्जी क्लास मारण मीन अड़ा प्रचोदन मारण कटो ये नमक कुछ अगर चौदह डिस्क चौदह निशय कमेंट रेखपोम चौदह या तैयार समय नमक डिस्क ओके चौदह अंत कमेंट बॉक्स पेट पेट उत्तर कमेंट रेखपा अब मार्क एल चौद हार्डवेर बंद चौदह कंप्यूटर हार्डवेर बंद चौदह कणक्ट फैक्स डिस्क सीआरटी प्रीवियस इयर क्वस्टन प्लस वण टेक्स्ट क्यों अदल पी एस कई परीक्ष चोदच एक्सापि ऑफ ऊटपुट डिवैस इन ऊटपुट डिवैस उदाहरण एक्सापिट मौसोड रीडर आिंटाणुट डिवैस कंप्यूटर डाट पेटे कीबोर्ड अउस अोटे डाट को रीडर साधन वांग कॉड रीडर अब कंप्यूटर प्रिंटर मौसी वेग तक यूनिट चल पढ़ी कमेंट मिपीएम मौसी वेग तक यूनिट जेरी पूच मी मौसम एलिया डीपीएम पीपीएम एमुक नोक ऐसा मी मौस मिटी मौसी वेग तक यूनिट नोट कटो मौसी वेग तक यूनिट चूस मिड़ी वेक जेरी चित्री चुम्मा ओप्शन को डीपीएम पीपीएम अवे निकटे अड़ चौद्य मनसू कटो ओके अड़ चौद्य वन चो या इन समय तुम्हें वरिया ना डिस्क पर चौदह अवे क्लाश अब Which of the following is not an input device? This is an input device. All of them. Sir, 
ചിലത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോണേ മൈക്രോഫോൺ ഞാനിപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് എൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് എത്തി നിങ്ങൾക്ക് അതേ സ്പീക്കറിലേക്ക് കേൾക്കുമ്പോഴാണ് അല്ലേ മൈക്രോഫോൺ ഇൻപുട്ട് ആണ് സ്റ്റൈലസ് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല എസ് നമ്മൾ ഈ ടീച്ചേഴ്സൊക്കെ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ മണ്ണ അക്കാഡമിയിലെ ടീച്ചേഴ്സൊക്കെ എഴുതുന്ന പേനയില്ലേ സ്റ്റൈലസ് പെൻ എന്നാണ് അതിന് പറയുക കേട്ടോ അത് ഇൻപുട്ട് ആണ് സ്പീക്കർ പുറത്തേക്കല്ലേ സ്പീക്കർ ഔട്ട്പുട്ട് അല്ലേ ഓക്കെ യെസ് അപ്പൊ ഇനി ബാക്കി ഓപ്ഷന്റെ ആവശ്യമില്ല സ്പീക്കർ ഓക്കെ ജോയ്സ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഗെയിം കളിക്കുന്ന സമയത്ത് അതായത് ഗെയിമിംഗ് സെഷനിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന കീബോർഡിന് പകരമായിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിവൈസ് ആണ് ഏതെന്ന് പഠിച്ചു നോക്കാം ജോയ്സ്റ്റിക് എന്ന് പഠിച്ചു നോക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ സ്പീക്കർ ആണ് ആൻസർ എന്ന് പഠിച്ചു നോക്കാം സ്ലൈഡ് ഇംഗ്ലീഷിലും ഉണ്ടാവും മലയാളത്തിൽ ഉണ്ടാവും ഇംഗ്ലീഷിലെ സ്ലൈഡ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇത് ഞാൻ എനിക്ക് ടെൻത്ത് ലെവലിനോ പിന്നെ ദേവസ്വം ബോർഡിന് ആവശ്യമില്ല എന്നോ മലയാളത്തിലെ സ്ലൈഡ് കണ്ടിട്ട് ഡിഗ്രിക്കോ പിന്നെ പ്ലസ് ടുവിന് ആവശ്യമില്ല എന്നൊന്നും വിചാരിക്കേണ്ട ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിലാണെങ്കിലും മലയാളത്തിലാണെങ്കിലും മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പോവുക കാരണം ഐ ടി എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ കോഡ് കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഡാർക്ക് ലൈൻസ് വിഷ് മേ ബി ഒപ്റ്റിക്കലി റീഡ് നോൺ ആസ് ഡാഷ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റന്റ് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് ഇനി യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റന്റ് വരാനിരിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റന്റിന് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണിത് അൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ട് ഒന്നിടവിട്ട് ഡാർക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ലൈൻസിന് പറയുന്ന പേരെന്താണ് അതാണ് ബാർകോഡ് ബാർകോഡ് കാണാത്തവരായിട്ട് ആരും ഇല്ല അല്ലേ ചോദ്യം വായിക്കുമ്പോൾ കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും ഉത്തരം പറയുമ്പോൾ ഉത്തരം കിട്ടുന്നുണ്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ട് ഡാർക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ലൈൻസിന് പറയുന്ന പേരെന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാർകോഡ് എന്ന് പഠിച്ചു എം ഐ സി ആറിന്റെ പൂർണ്ണ രൂപം എന്താണ് നമ്മൾ ബാങ്കിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒപ്പിട്ടതോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലോ അവരൊരു ഡിവൈസിലൂടെ അതിങ്ങനെ എന്താണ് സ്കാൻ ചെയ്തിട്ട് അവർ വെരിഫൈ ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് ആ പൈസ ആണെങ്കിൽ പൈസ അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ആണെങ്കിൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ ബാങ്കിൽ ഒരു സ്പെഷ്യൽ സ്കാനർ ഉണ്ട് അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് എം ഐ സി ആർ ഇതിന്റെ പൂർണ്ണ രൂപം എന്താണ് യെസ് എം ഐ സി ആറിന്റെ ബാങ്കിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന എം ഐ സി ആറിന്റെ പൂർണ്ണ രൂപം മാഗ്നറ്റിക് ഇങ്ക് ക്യാരക്ടർ റെക്കഗ്നിഷൻ എന്നോട് ചെയ്ത് വെക്കാം എന്താണ് മാഗ്നറ്റിക് ഇങ്ക് ക്യാരക്ടർ റെക്കഗ്നിഷൻ ഓക്കെ സ്പീഡ് കൂടുന്നുണ്ടെങ്കിലോ കുറയുന്നുണ്ടെങ്കിലോ പറയണേ കമ്പ്യൂട്ടറുകളിൽ വീഡിയോ ഗെയിമുകൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും സൗകര്യമായി അവയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് ഉപകരണം ഏതാണ് വീഡിയോ ഗെയിമുകൾ നിയന്ത്രിക്കുമ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ പുഷ് ചെയ്യാനും ആരോ മാർക്ക് കൊടുക്കാനൊക്കെ സഹായിക്കുന്നത് ഏതാണ് ഏതാ അതാണ് ജോയ്സ്റ്റിക്ക് പണ്ടത്തെ സോണി എറിക്സിൻ്റെ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചവർക്കറിയാം ആദ്യമൊക്കെ ജോയ്സ്റ്റിക് ജോയ്സ്റ്റിക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം നമ്മൾ കാണുന്നത് സോണി എറിക്സിൻ്റെ ഒക്കെ ഫോണിലാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജോയ്സ്റ്റിക്കാണ് ഗെയിം കളിക്കാൻ ഏറ്റവും സൗകര്യപ്രദമായതാണ് ജോയ്സ്റ്റിക്ക് എന്ന് പഠിച്ചു നോക്കാം കമ്പ്യൂട്ടർ കീബോർഡിലെ ഏറ്റവും വലിയ കീ ഏതാണ് വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കല്ല വലിയ കീ ഏതാണ് യെസ് ഏറ്റവും വലിയ കീ ഏതാ സ്പേസ് ബാർ എൻ്റർ കി ഏതാ വലുത് ഷിഫ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ് അല്ല അല്ലേ യെസ് ഏതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കീ യെസ് ഏറ്റവും വലിയ കീ ഏതാന്ന് ചൂസ് കഴിഞ്ഞാൽ എസ് സ്പേസ് ബാർ ആണ് എന്ന് നോട്ട് ചെയ്തു വെക്കാം കേട്ടോ സ്പേസ് ബാർ ആണ് കമ്പ്യൂട്ടറിലെ ഏറ്റവും വലിയ കീ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ കീബോർഡിലെ ഇടത്തെ അറ്റത്ത് മുകളിലായി കാണപ്പെടുന്ന കീ പല കീകളും പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന പൊസിഷൻ പലതായിരിക്കും ചില കമ്പ്യൂട്ടറിലും കീബോർഡിനൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ എല്ലാ കമ്പ്യൂട്ടറിലും ഇടത്തെ ഭാഗത്ത് ഏറ്റവും മുകളിലായി കാണപ്പെടുന്ന കീ അത് ഏതേ വരുള്ളൂ എസ്കേപ്പ് കീയെ വരുള്ളൂ കേട്ടോ ഇടത് ഭാഗത്ത് ഏറ്റവും മുകളിലായി കാണപ്പെടുന്ന കീ ഏതാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എസ്കേപ്പ് കീ എന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം കേട്ടോ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ കീബോർഡിൽ എത്ര കീസ് ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നോർമലി എസ് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് കീബോർഡിൽ എത്ര കീ ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ
ഒന്നാം തലമുറയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഭാഷയാണ് മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് അതിൽ പൂജ്യം വൺ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് നമ്പറുകൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതായത് കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാനും അവിടുന്ന് പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത ഡാറ്റ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാനൊക്കെ ഈ സീറോ അല്ലെങ്കിൽ വൺ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ഡിജിറ്റ്സ് മാത്രമേ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ആദ്യ തലമുറയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് അത് മാത്രമേ കമ്പ്യൂട്ടറിന് ഇന്നും മനസ്സിലാവുന്നുള്ളൂ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഏത് ലാംഗ്വേജിനെയും കമ്പ്യൂട്ടറിനുള്ളിൽ പ്രൊസസ്സ് ചെയ്യുന്നത് മെഷീൻ ലാംഗ്വേജിന്റെ ഫോർമാറ്റിലാണ് അതായത് സീറോ വണ്ണിന്റെ ഫോർമാറ്റിലാണ് ഓക്കെ രണ്ടാം തലമുറയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതാണെന്ത് അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് ഓക്കെ രണ്ടാം തലമുറയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതാണെന്ത് അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് ഇതിൽ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ വൺ എന്നുള്ളതിന് പകരം കോഡുകൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി അതായത് മൂ വി ഇല്ല ഇ ഇല്ല ആഡ് സബ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ ചിഹ്നങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ കോഡുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി രണ്ടാം തലമുറ ആയപ്പോഴത്തേക്കും കേട്ടോ ഓക്കെ യെസ് അപ്പോ ഈ സിമ്പിൾസിന് പറയുന്ന പേര് പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് യെസ് അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്തെന്ന് പഠിച്ചു വെക്കാം നെമോണിക്സ് കേട്ടോ എന്താണ് രണ്ടാം തലമുറയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജിലെ സിമ്പിൾസിന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്തെന്ന് പഠിച്ചു വെക്കാം നെമോണിക്സ് എന്ന് നോട്ട് ചെയ്തു വെക്കാം കേട്ടോ രണ്ടാം തലമുറയിലെ സിമ്പിൾസിന് പറയുന്ന പേരെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നെമോണിക്സ് ആണ് എന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം നെമോണിക്സ് ഓക്കെ ഇനി മൂന്നാം തലമുറയിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി നാലാം തലമുറയിലും ഹൈ ലെവൽ ആണ് അഞ്ചാം തലമുറയിലും ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോ കം ലാംഗ്വേജിന്റെ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോ കമ്പ്യൂട്ടർ തലമുറകൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും കമ്പ്യൂട്ടർ ലാംഗ്വേജിന്റെ കേസിൽ നമുക്ക് തലമുറകളിലേക്ക് ഇതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം ഒന്നാം തലമുറയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് രണ്ടാം തലമുറയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് മൂന്ന് മുതൽ മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് തലമുറയിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏതാണ് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം പക്ഷെ അപ്പോഴൊക്കെ കമ്പ്യൂട്ടർ മനസ്സിലാവുന്ന ഒരേ ഒരു ഭാഷ ഏത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് എന്താന്ന് ചിലർക്ക് ഇതിൽ അറിയാത്തതുണ്ട് അതായത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും സി ലാംഗ്വേജ് സി പ്ലസ് പ്ലസ് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ജാവ പൈത്തൺ കൊബോൾ ഫോട്ടോ ആൻഡ് സിഫ്റ്റി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് ലാംഗ്വേജുകൾ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഇതൊക്കെ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും കമ്പ്യൂട്ടറിന് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരേ ഒരു ഭാഷ ഏത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിന്റെ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് സീറോയും വണ്ണും മാത്രം ബൈനറി ലാംഗ്വേജ് അതിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ടേം ഈസ് മോർ വിത്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ മോണിറ്റർ കമ്പ്യൂട്ടർ മോണിറ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ടേം ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എസ് കമ്പ്യൂട്ടർ മോണിറ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ടേം സി ആർ ടി കമ്പ്യൂട്ടർ മോണിറ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ടേം ആണോ അതെ കാതോഡ് റേ ട്യൂബ് എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ പൂർണ്ണ രൂപം ടി എഫ് ടി കാതോഡ് റേ ട്യൂബ് എന്താന്ന് അറിയോ പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ബാക്ക് സൈഡിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് പ്രൊജക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മോണിറ്റർ ഇല്ലേ അതാണ് കാതോഡ് റേ ട്യൂബ് മോണിറ്റർ അതൊരു മോണിറ്റർ ആണ് ടി എഫ് ടി എല്ലാവരും ചിലപ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവണമെന്നില്ല എസ് സി ആർ ടി ആണ് തിൻ ഫിലിം ഇത് പെടുന്നൊന്നും പഠിച്ചോണേ തിൻ ഫിലിം ട്രാൻസിസ്റ്റർ കേട്ടോ എസ് തിൻ ഫിലിം ട്രാൻസിസ്റ്ററെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ കാറിൻ്റെ ഒക്കെ ബാക്ക് സൈഡിലെ വ്യൂ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന മോണിറ്ററി ഇല്ലേ തിൻ ഫിലിം ട്രാൻസിസ്റ്റർ ടി എഫ് ടിക്ക് ഉദാഹരണമാണ് അതെന്ന് പഠിച്ചു വെക്കാം കേട്ടോ ഇനി എൽ സി ഡി നമ്മളിന്ന് കോമൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന മോണിറ്റർ എൽ സി ഡി മോണിറ്റേഴ്സ് ആണ് ലിക്വിഡ് ക്രിസ്റ്റൽ ഡിസ്പ്ലേ എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപം കേട്ടോ ഇത് രണ്ടും പിന്നെ എല്ലാവർക്കും പരിചയമുള്ളത് കൊണ്ട് മോണിറ്റർ ആണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവും ടി എഫ് ടി എന്താന്ന് അറിയാത്തതുകൊണ്ട് ഉത്തരം
ഒരു ഇഞ്ചില് നൂറ് ഡോട്ട് ഒരു ഉദാഹരണം പറയാണ് ഒരു ഇഞ്ചിൽ നൂറ് ഡോട്ടാണോ ഒരു ഇഞ്ചിൽ ഇരുന്നൂറ് ഡോട്ടാണോ കൂടുതൽ ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടാവുക സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഡോട്ടുകൾ അടുത്തടുത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് ക്ലാരിറ്റി കൂടും അല്ലെ അപ്പൊ ഡി പി ഐ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഡോട്ട്സ് പെർ ഇഞ്ച് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ക്ലാരിറ്റി കൂടും അപ്പോൾ പ്രിന്ററിന്റെ ക്ലാരിറ്റി മെഷർ ചെയ്യാനാണ് ഓക്കെ പ്രിന്ററിന്റെ ക്വാളിറ്റി മെഷർ ചെയ്യാനാണ് ഡി പി ഐ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് ടേം ആ ഈ ചോദ്യത്തിന് ഒരു തെറ്റുണ്ടല്ലേ നോട്ട് ആണ് മോർ അല്ല നോട്ട് വിത്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ മോണിറ്റർ എന്നുള്ളതാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ മോണിറ്ററുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത ടേം ഏത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ ചോദ്യം ശരിയല്ലേ കമ്പ്യൂട്ടർ മോണിറ്ററുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത ടേം സി ആർ ടി ബന്ധമുണ്ട് ടി എഫ് ടി ബന്ധമുണ്ട് എൽ സി ഡി ബന്ധമുണ്ട് എസ് ഡി പി ഐ പ്രിന്ററുമായിട്ടാണ് ബന്ധം മോണിറ്ററുമായിട്ട് ബന്ധമില്ല കേട്ടോ ഓക്കെ യെസ് അപ്പൊ അത് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഡി പി ഐ പ്രിന്ററുമായി ബന്ധമുള്ളതാണ് ക്ലിയർ അല്ലേ സംശയങ്ങൾ എന്തുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കട്ടോ ഓക്കെ ദ ഔട്ട്പുട്ട് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് എ പ്രിന്റർ ഈസ് മെഷേഡ് ബൈ ഡാഷ് ഇതാ മാ പോക്കരാക്കാം ഇതാണ് ആ ചോദ്യം കേട്ടോ കഥ അറിയോ ഇല്ല പിന്നെ പറയാം ദ ഔട്ട്പുട്ട് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് പ്രിന്റർ ഈസ് മെഷേഡ് ബൈ ഡാഷ് ഓക്കെ ഔട്ട്പുട്ട് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് എ പ്രിന്റർ പ്രിന്ററിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ക്വാളിറ്റി എങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്യും ക്യാരക്ടർ പെർ ഇഞ്ച് ഡോട്ട്സ് പെർ ഇഞ്ച് Yes, dots printed per unit time, all of this. Okay, dots per square inch. That is DPI, what I am going to say. Okay, dots per square inch. Okay, dots per square inch. Okay, dots per square inch. Clear? Right? Next. When a key is pressed in a keyboard, which standard is used for converting the keystrokes into the corresponding bits? Okay, that's right. നമ്മൾ കീബോർഡിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കീ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വിച്ച് ഓഫ് വിച്ച് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഈസ് യൂസ് ഫോർ കൺവേർട്ടിംഗ് ദ കീ സ്റ്റോക്ക് ദി കറസ്പോണ്ടിംഗ് ബിറ്റ് ഓക്കെ ഇത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണേ കമ്പ്യൂട്ടർ മനസ്സിലാവുന്നത് സീറോ വൺ എന്ന് പറയുന്ന മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് മാത്രമല്ലേ ശ്രദ്ധിക്കണേ കമ്പ്യൂട്ടറിന് മനസ്സിലാവുന്നത് സീറോ വൺ എന്ന് പറയുന്ന മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് മാത്രമാണ് അതിനെയാണ് ബിറ്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ എ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പ്യൂട്ടറിനുള്ളിൽ അത് എ ആയിട്ട് എടുക്കോ ഇല്ല കറസ്പോണ്ടിങ് ബിറ്റ്സ് ആക്കി മാറ്റണം വേണ്ടേ കമ്പ്യൂട്ടറിന് അത് മാത്രമേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഓക്കെ വലിയ ബുദ്ധിയാണ് അതാണ് ഇതാണെന്നൊക്കെ പറയുമെങ്കിലും യെസ് കമ്പ്യൂട്ടറിന് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ എന്താണ് സീറോ വൺ എന്ന് പറയുന്ന കോഡിലേക്ക് മാറ്റണം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന എ ആയിക്കോട്ടെ വൺ ആയിക്കോട്ടെ കുത്തായിക്കോട്ടെ കോമയായിക്കോട്ടെ ബ്രാക്കറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ എന്ത് നമ്മൾ കീബോർഡിൽ പ്രസ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും അതിനെ ബിറ്റിലേക്ക് മാറ്റണം വൺസിന്റെയും സീറോസിന്റെയും കോമ്പിനേഷനിലേക്ക് മാറ്റണം വേണ്ടേ യെസ് അപ്പോ അതിനു വേണ്ടി ഏത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുക ഐ എസ് ഒ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്നതാണ് അതാണ് ഉപയോഗിക്കുക ആൻസി ആണ് ഉപയോഗിക്കുക ണോ ഉപയോഗിക്കുക ആസ്കി ആണോ ഉപയോഗിക്കുക ഏതാ യെസ് കമന്റ് ചെയ്യാം യെസ് ഓക്കെ ആസ്കി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോഡിംഗ് ഫോർമാറ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക കേട്ടോ അമേരിക്കൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോഡ് ഫോർ ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് ഇന്റർചേഞ്ച് ഓക്കെ യെസ് അതായത് നമ്മൾ എ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആസ്കി വാല്യൂ ജനറേറ്റ് ചെയ്യും അതാണ് പിന്നെ ബിറ്റിലേക്ക് മാറുന്നത് ഓക്കെ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ എ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ആസ്കി വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എസ് അറുപത്തി ഏഴാണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഇത് ആസ്കി സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രകാരം ഒരു കീബോർഡിലുള്ള ചെറിയ കാര്യമുള്ളൂ കീബോർഡിൽ ഇപ്പോൾ നൂറ്റിനാല് കീ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ കീബോർഡിലുള്ള നൂറ്റിനാല് കീസിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആസ്കി വാല്യൂ ഉണ്ട് ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോ എ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോ അതിന്റെ ആസ്കി വാല്യൂ അറുപത്തിയേഴാന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ അതിന് തുല്യമായിട്ടുള്ള വൺ സീറോ വൺ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ബിറ്റിന്റെ ഫോർമാറ്റിലായിരിക്കും കമ്പ്യൂട്ടറിൽ എ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുക ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ എ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ എക്ക് തുല്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ആസ്കി വാല്യൂ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോഡ് ഫോർമാറ്റ് ആണ് ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞത് അമേരിക്കൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോഡ് ഫോർ ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് ഇന്റർചേഞ്ച് ഓക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും അതിന് ത
സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കണേ ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോയിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾ പറയട്ടോ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് മോണിറ്റർ ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് മക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചാൽ മതി പറഞ്ഞു തരും വീട്ടിൽ വിളിച്ചോ മോണിറ്ററിന് പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരെന്താണ് എസ് വി ഡി യു വി ഡി യു ആണേ എന്ന് പഠിച്ചു വെക്കാം വിഷ്വൽ ഡിസ്പ്ലേ യൂണിറ്റ് ആണേ എന്ന് പഠിച്ചു വെക്കാം കേട്ടോ മോണിറ്ററിന് പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ ഫോമേ അമേരിക്കൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോഡ് കോഡ് ഓക്കെ കോഡ് ഫോർ ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് ഇന്റർചേഞ്ച് അമേരിക്കൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോഡ് ഫോർ കൊച്ചുവാദം വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കോഡില്ല അങ്ങനെ ആരോ പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പോൾ അമേരിക്കൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോഡ് ഫോർ ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് ഇന്റർചേഞ്ച് എന്നുള്ളതാണ് അസ്കീട പൂർണ്ണ രൂപം കേട്ടോ അപ്പൊ മോണിറ്ററിന്റെ മറ്റൊരു പേരെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വിഷ്വൽ ഡിസ്പ്ലേ യൂണിറ്റ് ആണ് വി ഡി യു ആണ് എന്നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം ദ യൂണിവേഴ്സൽ കീബോർഡ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഡാഷ് യെസ് ദ യൂണിവേഴ്സൽ കീബോർഡ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഡാഷ് കമ്പ്യൂട്ടറിലുള്ള യൂണിവേഴ്സൽ കീബോർഡിന് പറയുന്ന പേരെന്താണ് എ എസ് ഡി എഫ് കീബോർഡ് എൽ കെ ജെ കീബോർഡ് കൊർട്ടി കീബോർഡ് കാലിഗ്രാഫ് കീബോർഡ് ഓക്കെ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂണിവേഴ്സൽ കീബോർഡിന് പറയുന്ന പേര് ക്വർട്ടി എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൊബൈൽ ഫോണിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കീപാഡ് ആയിക്കോട്ടെ സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കീബോർഡ് ആയിക്കോട്ടെ അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ആൽഫബറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യു ഡബ്ല്യു ഇ ആർ ടി വൈ എന്നുള്ളതായിരിക്കും ക്വർട്ടി എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ കീബോർഡിൻ്റെ ആദ്യത്തെ എഴുത്ത് ഓക്കെ അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കീബോർഡിൻ്റെ ലേ ഔട്ടും കൊരട്ടി കേട്ടോ കൊരട്ടി ഈ സംഭവം ഈ കീബോർഡ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ പൊട്ടി മുളച്ചതല്ല ഓക്കെ പണ്ട് കാലത്ത് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഇന്നുണ്ട് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ആണ് കീബോർഡിൻ്റെ ആദ്യ രൂപം ഓക്കെ ക്രിസ്റ്റഫർ ലാദം ഷോൾസ് ആരാണേ ക്രിസ്റ്റഫർ ലാദം ഷോൾസ് ക്രിസ്റ്റഫർ ലാദം ഷോൾസ് ആണ് ക്രിസ്റ്റഫർ ലാദം ഷോൾസ് ആണ് ടൈപ്പ് റൈറ്ററിന്റെ കീബോർഡിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ഓക്കെ ക്രിസ്റ്റഫർ ലാദം ഷോൾസ് ആണ് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ കീബോർഡിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് പിന്നീട് കമ്പ്യൂട്ടർ പിന്നെ ടൈപ്പ് റൈറ്റ് കീബോർഡിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്തും അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് കീബോർഡ് കണ്ടുപിടിച്ചത് എന്നുള്ള ടേമിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പൊ കീബോർഡ് കണ്ടുപിടിച്ച് ആരാ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ടൈപ്പ് റൈറ്ററിന്റെ കീബോർഡ് കണ്ടുപിടിച്ച് ആരാ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ക്രിസ്റ്റഫർ ക്രിസ്റ്റഫർ ലാദം ഷോൾസ് എന്ന് പഠിച്ചു വെക്കാം അതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർമാറ്റ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണെന്ന് പഠിച്ചു വെക്കാം എസ് ക്വരട്ടി ആണ് എന്നോട്ട് ചെയ്തു വെക്കാം ക്യു ഡബ്ല്യു ഇ ആർ ടി വൈ കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് യൂസ് ടു റീഡ് ബാങ്ക് ചെക്ക് ഉത്തരം ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ബാങ്കിൽ ചെക്കുകളൊക്കെ റീഡ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിവൈസ് ഏതാണ് പറയും യെസ് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് യൂസ് ടു റീഡ് ചെക്സ് ഇൻ ബാങ്ക് ബാങ്കിലെ ചെക്കുകളൊക്കെ റീഡ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിവൈസ് ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എസ് ഏതാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഇങ്ക് ക്യാരക്ടർ റെക്കഗ്നിഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് എം ഐ സി ആർ എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അൻ ഒപ്റ്റിക്കൽ മൗസ് യൂസ് വർക്ക് വെൽ ഓൺ ഡാഷ് ഒപ്റ്റിക്കൽ മൗസ് എവിടെ ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യും എനി സ്മൂത്ത് സർഫസ് ട്രാൻസ്പെറൻറ് സർഫസ് non transparent surface conducting surface evade aanu or optical mouse work kiya pari any smooth surface il work ella smooth surface il work kiyo transparent aayittla surface optical alle light light pinna mouse inde back ilude varuna samayathe adu evadengilum tadanju nirthanam obstacles il tarannu nirthanam particles il tadanju nirthanam le aa tadasamana endu namakku movement aayitte പിന്നെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുക അല്ലെ അപ്പോ നോൺ ട്രാൻസ്പെറന്റ് ആയിട്ടുള്ള സർഫസിലാണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ മൗസ് വർക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെ അതായത് ഗ്ലാസിന്റെ മുകളിൽ മൗസ് വെച്ച് വർക്ക് ചെയ്യോ ഇല്ല ഗ്ലാസിന്റെ മുകളിൽ മൗസ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൗസിൽ നിന്നുള്ള പ്രകാശം കൂടായിട്ട് താഴേക്ക് പോകും അവിടെ വർക്കിംഗ് നടക്കൂല അവിടെ തടഞ്ഞു നിർത്തണം ഒബ്സ്റ്റക്കിൾസ് വേണം അപ്പൊ നോൺ ട്രാൻസ്പെറന്റ് ആയിട്ടുള്ള സർഫസിലാണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ മൗസ് വർക്ക് ചെയ്യുക കിട്ടുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടോ പറയ ണ്ടോ യെസ് നോൺ ട്രാൻസ്പെറന്റ് കേട്ടോ മൗസ് വാസ് ഇൻവെന്റഡ് ബൈ ഡാഷ് മൗസ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാ
കീബോർഡിൽ ഏറ്റവും ലെഫ്റ്റ് കോർണർ ഉള്ളത് എസ്കേപ്പ് കീ ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കീബോർഡിൽ നമ്മൾ സ്ട്രോക്ക് ചെയ്യുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആസ്കി സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രകാരമാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് ബൈനറി ഡിജിറ്റ് പ്രകാരമാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു മൗസിന്റെ വേഗത അളക്കുന്നത് മിക്കി ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു മൗസ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഡഗ്ലസ് എങ്കിൾബർട്ട് ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കീബോർഡ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ക്രിസ്റ്റഫർ ലാദം ഷോൾസ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബാങ്കിലെ ചെക്കുകളും ഡ്രാഫ്റ്റുകളൊക്കെ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് എം ഐ സി ആർ ആണ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓക്കെ എസ് സി പി യുന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു രജിസ്റ്റർ എന്താന്ന് പറഞ്ഞു ഇൻപുട്ട് യൂണിറ്റും ഔട്ട്പുട്ട് യൂണിറ്റും മെമ്മറി യൂണിറ്റും ജോൺ വോൺ ന്യൂമാൻ ആണെന്ന് ആരാണെന്നും ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ പറഞ്ഞില്ലേ അതൊക്കെ മൈൻഡിൽ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എസ് മൗസ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഡഗ്ലസ് എങ്കിൾബർട്ട് ആണ് എന്നോട് ചെയ്തു വെക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോ അതൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ടോ കിട്ടണം ഡാഷ് ഈസ് ആൻ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് കോമൺലി അവൈലബിൾ ഇൻ ലാപ്ടോപ്പ് ലാപ്ടോപ്പിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ഏത് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം ട്രാക്ക് ബോൾ ആണോ ടച്ച് പാഡ് ആണോ ടച്ച് സ്ക്രീൻ ആണോ ജോയ്സ്റ്റിക് ആണോ ഈ ചോദ്യം അത്ര ആക്കുറേറ്റ് ഒന്നല്ല എന്നാലും എസ് ലാപ്ടോപ്പിൽ എസ് നമ്മൾ ലാപ്ടോപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് താഴെ മൗസ് പോയിന്റ് മൗസിന് പകരം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സംഭവം ഇല്ല അതാണ് എന്ത് ടച്ച് പാഡ് കേട്ടോ ടച്ച് പാഡ് ഇനി അതായത് ഈ ചോദ്യം അത്ര പെർഫെക്റ്റ് അല്ല എന്ന് പറയാൻ കാരണം ലാപ്ടോപ്പിൽ ടച്ച് സ്ക്രീൻ ഇപ്പോൾ വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതും വേണമെങ്കിൽ ആൻസർ ആയിട്ട് പറയാം പക്ഷേ ഇവിടെ ടച്ച് പാഡ് മൗ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാം മൗസിന് പകരമായി ലാപ്ടോപ്പിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിവൈസ് ഏതാണ് ഏതാ ടച്ച് പാഡ് ആണ് കേട്ടോ മൗസിന് പകരമായി ലാപ്ടോപ്പിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ടച്ച് പാഡ് ആണ് എന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം ഓക്കെ യെസ് ഇൻക്രീസിംഗ് ദ സ്ക്രീൻ റെസൊല്യൂഷൻ ഓൾസോ ഇൻക്രീസിംഗ് ദ ഡാഷ് ഒരു സ്ക്രീനിന്റെ റെസൊല്യൂഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ എന്ത് കൂടും പിക്സൽസ് കൂടും ഡോട്ട് പാച്ചസ് കൂടും വി ഐ എസ് കൂടും കളേഴ്സ് കൂടും എന്താ സംഭവിക്കുക അപ്പൊ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ അറിയണം എന്താണ് റെസൊല്യൂഷൻ എന്നറിയണം എന്താണ് പിക്സൽ എന്നറിയണം വേണ്ടേ യെസ് എന്താണ് റെസൊല്യൂഷൻ എന്നും യെസ് എന്താണ് റെസൊല്യൂഷൻ എന്നും യെസ് എന്താണ് പിക്സൽ എന്നും അറിയണം അല്ലെ ഇതൊരു മോണിറ്റർ സ്ക്രീൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം നമ്മളൊരു പിക്ചർ എടുത്തിട്ട് അത് ഇങ്ങനെ സൂം ചെയ്ത് സൂം ചെയ്ത് സൂം ചെയ്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിൽ ഇങ്ങനെ ഡോട്ടുകൾ കാണൂലേ ചെറിയ ചെറിയ ഡോട്ടുകൾ കാണൂലേ ഇപ്പൊ ഒരുപാട് മെഗാ പിക്സൽ വലിയ ക്യാമറ ഉള്ളെങ്കിൽ സൂം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും അതിന് ഡോട്ടുകൾ കാണാൻ കുറച്ച് പണിയാണ് എങ്കിലും കാണാം അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ഡോട്ടുകളെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പിക്സൽ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് പിക്ചർ എലമെന്റ് കേട്ടോ യെസ് പിക്ചർ എലമെന്റ് എന്നാണ് അതിനെ പറയാം പിക്സൽ പിക്സലിന്റെ പൂർണ്ണ രൂപമാണ് പിക്ചർ എലമെന്റ് ഓക്കെ ഈ ഡോട്ടിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഈ ഡോട്ടുകൾ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് അതായത് ഒരു പിക്ചറിലുള്ള ഡോട്ടുകൾ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിന്റെ ക്ലാരിറ്റിയും കൂടുമല്ലോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കൂടുമല്ലേ ഓക്കെ യെസ് ഈ ഡോട്ടിന്റെ ക്ലാരിറ്റി ഡോട്ടിന്റെ എണ്ണം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ക്ലാരിറ്റിയും കൂടും കൂടുമല്ലേ യെസ് അങ്ങനെ അതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് റെസൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ യെസ് അതായത് ഇപ്പോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് ഇൻറ്റു ഒരു എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത് ആണ് ഇതിന്റെ റെസൊല്യൂഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ റെസൊല്യൂഷൻ പറയുക ഓക്കെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് ഇൻറ്റു എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത് ആണ് ഈ ഒരു സ്ക്രീനിന്റെ റെസൊല്യൂഷൻ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് പിക്സലും വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത് പിക്സലുമാണ് ഈ ഒരു സ്ക്രീനിൽ ഉള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ റെസൊല്യൂഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒന്നുകൂടി പറയാം റെസൊല്യൂഷൻ എന്നുള്ളതിന്റെ മീനിങ് എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഹോറിസോണ്ടൽ ആയിട്ട് എത്ര പിക്സൽ ആണ് വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് എത്ര പിക്സൽ ആണെന്നുള്ളതാണ് റെസൊല്യൂഷൻ കൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ യെസ് അപ്പൊ ഹോറിസോണ്ടലി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് പിക്സലും വെർട്ടിക്കലി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത് പിക്സൽ ആണെങ്കിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് ഇൻറ്റു എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത് ആണ് ഇതിന്റെ റെസൊല്യൂഷൻ ഓക്കെ യെസ് അപ്പോ ഇതിലുള്ള പിക്സൽ ഇനി നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി പത്ത്
അതായത് ടച്ച് സ്ക്രീൻ വരുന്ന മോണിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ബോത്ത് ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് ആയിട്ടാണ് മോണിറ്ററെ പറയാൻ സാധിക്കുക ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ മോണിറ്ററിന്റെ വകഭേദങ്ങൾ പഠിച്ചു സി ആർ ടി ക്യാതോഡ് റേ ട്യൂബ് ടി എഫ് ടി തിൻ ഫിലിം ട്രാൻസിസ്റ്റർ പിന്നെയോ പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചു എൽ സി ഡി ലിക്വിഡ് ക്രിസ്റ്റൽ ഡിസ്പ്ലേ ഇതൊക്കെ മോണിറ്ററിന്റെ വകഭേദങ്ങളാണെന്ന് പഠിച്ചു മോണിറ്ററിന്റെ റെസൊല്യൂഷൻ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഏതിലാണെന്ന് പഠിച്ചു എസ് ഈ പറയുന്ന പിക്സൽസിലാണ് എന്ന പോയിന്റും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഡിസ്കസ് ചെയ്തു പഠിച്ചു ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നു ടു ഓപ്പൺ ആൻഡ് ആക്ഷൻ ബൈ യൂസിംഗ് മൗസ് മൗസിൽ എങ്ങനെ ഒരു ടു ഓപ്പൺ ആൻഡ് ആക്ഷൻ ഒരു ആക്ഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൗസിലെ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യാം യെസ് അതായത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആക്ഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ മൗസ് മൗസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു ഒരു ഫയൽ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ക്ലിക്ക് ദി ലെഫ്റ്റ് ബട്ടൺ ഒരു പ്രാവശ്യം ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതിയോ ഇല്ല അത് സെലക്ട് ആവുകയേ ഉള്ളൂ അല്ലേ ഇനി ക്ലിക്ക് ദി റൈറ്റ് ബട്ടൺ റൈറ്റ് ബട്ടൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ഓപ്ഷൻസ് കിട്ടുകയേ ഉള്ളൂ അല്ലേ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ദി ലെഫ്റ്റ് ബട്ടൺ ആണോ ഓക്കെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് യെസ് ഡബിൾ ക്ലിക്കിംഗ് ദി ലെഫ്റ്റ് ബട്ടൺ എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ആൻസർ ആയിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കുക ഓക്കെ ഡബിൾ ക്ലിക്കിംഗ് ദി ലെഫ്റ്റ് ബട്ടൺ എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ആൻസർ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലെഫ്റ്റ് ബട്ടൺ അടിച്ചാൽ മതി പക്ഷെ അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം ലെഫ്റ്റ് ബട്ടൺ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം റൈറ്റ് ബട്ടൺ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഓപ്ഷൻസ് ആണ് വരിക എന്നുള്ളതും ബേസിക് ആയിട്ട് നമുക്കറിയാം an optical input device that interprets pencil marks on paper media or paper media il ellarum manasil a situation onnu aalochu okke adhaidhu or paper il pencil kondo pena kondo ezhudhiya markine read cheyan upayogikkunna device edu ennalladana ivadutha chodyam aa or sahajaram ningal aalochukke or paper il നിങ്ങൾ വരച്ച പെൻസിലിനെയോ പേനയുടെ മാർക്കിനെയോ എസ് ഒരു ഡിവൈസ് റീഡ് ചെയ്യും അതെന്താ സാധനം ആ പി എസ് സി പരീക്ഷ എഴുതുന്ന സമയത്ത് നമ്മളത് ഫേസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് ഒ എം ആർ ആണ് കേട്ടോ ഒ എം ആർ ഷീറ്റിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അത് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒപ്റ്റിക്കൽ മാർക്ക് റീഡർ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അവിടെ കൊടുക്കാം ഒപ്റ്റിക്കൽ മാർക്ക് റീഡർ എന്ന് നമുക്ക് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ആൻ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ദാറ്റ് ഇൻട്രപ്സ് പെൻസിൽ മാർക്സ് ഓൺ പേപ്പർ മീഡിയ ഈസ് കോൾ ഡാഷ് ന്യൂസ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒ എം ആർ ആണ് എന്ന് പഠിച്ചു നോക്കാം ഓക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരങ്ങളെ മലയാള ലിപിയിലേക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ച് പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നതിനായി സീഡാക്ക് നിർമ്മിച്ച സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ പേരെന്താണ് എന്റെ ഫോൺ ഓഫ് ആയിപ്പോയി നിങ്ങളുടെ കമന്റുകളൊന്നും എനിക്ക് കാണുന്നില്ല ഞാൻ ഒന്ന് തിരിച്ചു വന്നോട്ടെ യെസ് ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ യെസ് എന്താണ് ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരങ്ങളെ മലയാള ലിപിയിലേക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ച് പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് സീഡാക്ക് നിർമ്മിച്ച സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ പേരെന്താണ് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ മലയാളത്തിലേക്ക് മാറ്റാൻ ഇന്ന് വളരെ സിമ്പിളാണ് പക്ഷേ ആദ്യ കാലത്തൊക്കെ അതിന് സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ഉപയോഗിച്ച് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമായിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പല സോഫ്റ്റ്വെയറുകളും എന്താണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് മലയാളത്തിലേക്ക് അത് ടൈപ്പ് ചെയ്യും നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ മലയാളത്തിലേക്ക് വരുന്നതൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ പണി എളുപ്പമാണ് പക്ഷേ ആദ്യ കാലത്തൊക്കെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ച് അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമായിരുന്നു ഏതാണ് ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എസ് ഏതാന്ന് പഠിച്ചു വെക്കാം ഐ എസ് എം ആണ് എന്ന് പഠിച്ചു വെക്കാം ഓക്കെ ഇവിടെ കുറച്ചധികം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കണം ആരാണ് ഈ സീഡാക്ക് സീഡാക്ക് ആരാ ഇന്ത്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇങ്ങനെ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ കണ്ടുപിടുത്തം സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ കണ്ടുപിടുത്തം പിന്നെ ഒരുപാട് ക്യാരക്ടറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കണ്ടുപിടുത്തം ലിപികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കണ്ടുപിടുത്തം ഐ ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറേയധികം കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഗവൺമെന്റ് സെക്ടറിലുള്ള ഒരു ഐ ടി കമ്പനിയാണ് ഏതെന്ന് പറഞ്ഞു വെക്കാം നമുക്ക് സീഡാക്ക് എന്ന് പഠിച്ചു വെക്കാം കേട്ടോ സീഡാക്ക് ഓക്കെ സീഡാക്കിന്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയാന്ന് പഠിച്ചു വെക്കാം പൂനെയിലാണ് സീഡാക്കിന്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ്
കേട്ടോ ഇനി അതോടെ നിൽക്കട്ടെ ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരങ്ങളെ മലയാള ലിപിയിലേക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ച് പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് സീഡാക്ക് നിർമ്മിച്ച സോഫ്റ്റ്വെയർ ഐ എസ് എം ആണ് എന്ന് പഠിച്ചു നോക്കാം ഓക്കെ ബാക്കിയും കൂടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ സമയം പോവോ നോക്കാം ഈ ഒരു ചോദ്യം അപ്പുറത്ത് വരുന്നുണ്ട് ആ ലാസ്റ്റ് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഒരു ചോദ്യം അപ്പുറത്ത് വരുന്നുണ്ട് യെസ് മലയാളം ഉൾപ്പെടെ കൂടുതൽ ഭാഷകളിലെ അക്ഷരങ്ങൾ കോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് എൻകോഡ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത സംവിധാനം ഏതാണ് യെസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആദ്യ കാലത്തൊക്കെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് എന്ത് വേണമായിരുന്നു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ച് മലയാളത്തിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമായിരുന്നു ഇപ്പൊ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല കാരണം എന്ന് യൂണിവേഴ്സലിലുള്ള എല്ലാ ലാംഗ്വേജുകളെയും പരസ്പരം കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന യൂണിവേഴ്സൽ കോഡിങ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോഡിങ് സിസ്റ്റം ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് യൂണോ അല്ല യൂണിക്കോഡ് ആണ് യൂണിക്കോഡ് കോഡിങ് സിസ്റ്റം ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് അതായത് ഈ യൂണിക്കോഡ് കോഡിങ് സിസ്റ്റത്തിനുള്ളിൽ എന്തുണ്ട് മലയാളം ഉണ്ട് ഇംഗ്ലീഷും ഉണ്ട് യെസ് അതായത് ഫ്രഞ്ചും ഉണ്ട് തമിഴും ഉണ്ട് കന്നഡയുണ്ട് ലോകത്തിന്ന് നിലനിൽക്കുന്ന എല്ലാ ഭാഷകൾക്ക് ആവശ്യമായ കോഡും യൂണിക്കോഡ് എന്ന് പറയുന്ന കോഡിങ് സിസ്റ്റത്തിലുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലാംഗ്വേജിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ലാംഗ്വേജിലേക്ക് മാറ്റാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ലാതെ സാധിക്കും അതാണ് യൂണിക്കോഡ് കോഡിങ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ പ്രത്യേകത കേട്ടോ അപ്പൊ മലയാളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കൂടുതൽ ഭാഷകളിലെ അക്ഷരങ്ങൾ എൻകോഡ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത കോഡിങ് സിസ്റ്റം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യൂണിക്കോഡ് കോഡിങ് സിസ്റ്റം ആണ് എന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ യെസ് ഇനി കേസറിന് മുന്നിലുള്ള അക്ഷരം മായ്ച്ചുകളെ ഉപയോഗിക്കുന്ന കീ ഏതാണ് വളരെ സിമ്പിൾ പെട്ടെന്ന് കമ്പനി കേസറിന് മുന്നിലുള്ള അക്ഷരം എ ബി സി ഡി കേസർ എവിടെയാണ് മായ്ച്ചളി ഡി മായ്ച്ചളി വേഗം മായ്ക്കി കേസറിന് മുന്നിലുള്ള അക്ഷരം മായ്ച്ചളയാൻ ഒറ്റ ഒറ്റ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഷിഫ്റ്റ് കീ ഡിലീറ്റ് കീ ബാക്ക് സ്പേസ് എൻ്റർ കീ ഏതാ ഇതാണ് കേസർ കേട്ടോ കേസർ യെസ് ഇതാണ് കേസർ ഓക്കെ യെസ് ഏത് യെസ് ഏതാണ് അതായത് ബാക്ക് സ്പേസ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലർ ബാക്ക് സ്പേസ് പറയുന്നുണ്ട് ബാക്ക് സ്പേസ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാ പോവുള്ളൂ സി എ പോവുള്ളൂ കേട്ടോ കേസറിന് പിന്നിലുള്ള അക്ഷരം വായിച്ചു കളയാനാണ് ബാക്ക് സ്പേസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കേസറിന് മുന്നിലുള്ള അക്ഷരം വായിച്ചു കളയാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് കേസർ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഇതിന് മുന്നിലുള്ള അക്ഷരം വായിച്ചു കളയാൻ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള അക്ഷരം വായിച്ചു കളയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏതാന്ന് പഠിച്ചു വെക്കാം യെസ് അത് ഡിലീറ്റ് കീയാണ് എന്നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം കേട്ടോ ഡിലീറ്റ് കീയാണ് കേസറിനെ മുന്നിലുള്ള അക്ഷരം വായിച്ചു കളയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കേസറിന് പിന്നിലുള്ള അക്ഷരം വായിച്ചു കളയാനാണ് ബാക്ക് സ്പേസ് കീ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കോമൺ ലോജിക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ യെസ് വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മലയാളം കീബോർഡ് ലേ ഔട്ട് ഇതാണ് ഞാൻ അപ്പുറത്ത് വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് യെസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന നോർമൽ കീബോർഡിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കീബോർഡിന്റെ ലേ ഔട്ട് ആണ് ഏതെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന നോർമൽ കീബോർഡിന്റെ ലേ ഔട്ട് ആണ് ഏതെന്ന് പറഞ്ഞു ക്വർട്ടി എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓക്കെ എന്നാൽ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് ദി സ്റ്റാൻഡേർഡ് മലയാളം കീബോർഡ് ലേ ഔട്ട് മലയാളം കീബോർഡിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലേ ഔട്ട് ആണ് ഏതെന്ന് പഠിച്ചു വെക്കാം ഇൻസ്ക്രിപ്റ്റ് എന്നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം ഓക്കെ മലയാളം കീബോർഡിന്റെ ലേ ഔട്ട് ആണ് ഏതെന്ന് പഠിച്ചു വെക്കാം ഇൻസ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് പഠിച്ചു വെക്കാം നോർമൽ സാധാരണ ഗതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് കീബോർഡിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലേ ഔട്ട് ആണ് കൊരട്ടി മലയാളം കീബോർഡിന്റെ ലേ ഔട്ട് ആണ് ഏത് ഇൻസ്ക്രിപ്റ്റ് എന്നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇനി മലയാളം കീബോർഡ് ഡിസൈൻ ചെയ്തത് ആര് എന്ന് കൂടി ആ കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചു വെക്കാം എൻ എസ് പണ്ടാല കേട്ടോ എൻ എസ് പണ്ടാല ഓക്കെ ഇദ്ദേഹമാണ് മലയാളം കീബോർഡ് ഡിസൈൻ ചെയ്തത് എന്ന് കൂടി നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം എൻ എസ് പണ്ഠാലയാണ് മലയാളം കീബോർഡ് ഡിസൈൻ ചെയ്തത് എന്ന് കൂടി നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ കൊറട്ടി നോർമൽ കീബോർഡിന്റെ ലേ ഔട്ട് ആണെങ്കിൽ ഇൻസ്ക്രിപ്റ്റ് മലയാളം കീബോർഡിന്റെ ലേ ഔട്ട് ആണ് എസ് ഐ എസ് എം എ ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്ന് മലയാളത്തിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് കാർത്തിക ആരാ അറിയോ കാർത്തികേ പറയ എസ് കാർത്തിക രേവതി സുറുമി മീര
അറിയാത്ത ആളുകൾ വിചാരിച്ച പോലെയല്ല കേട്ടോ ഓക്കെ മലയാളത്തിലുള്ള അക്ഷരങ്ങളുടെ വടിവും ചെരിവും ഒക്കെ നിർണയിക്കുന്ന ഫോണ്ടിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് കാർത്തികയും രേവതിയും മീരയും ചിലങ്കയും രഘുവും ഒക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ യെസ് അപ്പോൾ കാർത്തിക ഫോണ്ടാണേ ഐ എസ് എം സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്ന് മലയാളത്തിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ ഇൻസ്ക്രിപ്റ്റ് മലയാളത്തിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കീബോർഡ് ലേ ഔട്ട് ആണ് കൊരട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് നോർമൽ കീബോർഡിൻ്റെ ലേ ഔട്ട് ആണ് എന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ യെസ് ഇനി ടു ലേൺ ടൈപ്പിംഗ് ഇൻ എ സയൻറ്റിഫിക് വേ വി ക്യാൻ യൂസ് ദി ഫോളോയിങ് സോഫ്റ്റ്വെയർ സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ട് ടൈപ്പിംഗ് പഠിക്കാൻ ഇതിൽ ഏതൊക്കെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിക്കാം എസ് സി ആർ ടി എട്ടാം ക്ലാസ് ആണ് കെ ടച്ച് ടെക്സ് ടൈപ്പിംഗ് അർത്ത ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബി കെ ടച്ച് ടെക്സ് ടൈപ്പിംഗ് അർത്ഥ ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബി ഓക്കെ സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ട് ടൈപ്പിംഗ് ഈ ടൈപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് പലരും പല രീതിയിലാണ് അല്ലെ ചിലരെ ആ പറയുന്ന എഫിലും അതുപോലെ തന്നെ ജെയിലും വിരലുകൾ അമർത്തിയിട്ട് ഓക്കെ യെസ് ടൈപ്പിങ്ങിന് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് വേ ഉണ്ട് അല്ലെ യെസ് അപ്പോൾ പിന്നെ എന്താണ് പറയുക എഫിലും ജയിലും എഫിലും ജയിലും ആണ് ഈ പറയുന്ന പോയിന്റിങ് ഫിംഗേഴ്സ് വെക്കേണ്ടത് അത് വെച്ചിന് അത് ഒരു പോയിന്റ് ആണ് കേട്ടോ അത് പി എസ് സിക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള മറ്റൊരു പോയിന്റ് ആണ് എഫിലും ജയിലാണ് പോയിന്റർ ഫിംഗേഴ്സ് വെക്കേണ്ടത് യെസ് ഈ ഫിംഗേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ട് ടൈപ്പിംഗ് പഠിക്കാനാണ് കെ ടച്ചും ടെക്സ് ടൈപ്പിങ്ങും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ചിലരാണെങ്കിലോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വെക്കും കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നവരും ഉണ്ട് പക്ഷെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് ടൈപ്പിംഗ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ആണ് ഏതെന്ന് പഠിച്ചു വെക്കാം എസ് കെ ടച്ചും ടെക്സ് ടൈപ്പിങ്ങും എന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം കേട്ടോ ദേ സിയാർ ടി ആണ് എസ് ഇനി സെലക്ട് ഓൾ വിച്ച് ഷോർട്ട് കട്ട് കീ ഈസ് യൂസ്ഡ് സെലക്ട് ഓളിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏത് ഷോർട്ട് കട്ട് കീ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക എന്ന് യൂസ് ചെയ്യുക സെലക്ട് ഓൾ സെലക്ട് ഓളിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഷോർട്ട് കട്ട് കീ ഏതാണ് എന്ന് യൂസ് ചെയ്യാം യെസ് സെലക്ട് ഓൾ എന്താണ് കൺട്രോൾ എ ആണെന്ന് പഠിച്ചു വെക്കാം കൺട്രോൾ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് സേവ് ചെയ്യാൻ കൺട്രോൾ പി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാണ് കൺട്രോൾ പി പ്രിന്റ് ചെയ്യാനാണോ അല്ല കൺട്രോൾ പി കൺട്രോൾ പി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിന്റ് ചെയ്യാനാണ് കൺട്രോൾ വി എന്ന് പറയുന്നത് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് എന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം കൺട്രോൾ സി ഒ പേമറി കോപ്പി ചെയ്യാൻ കേട്ടോ കൺട്രോൾ എക്സോ കട്ട് ചെയ്യാൻ കൺട്രോൾ സെഡോ റീഡു കൺട്രോൾ വൈയോ അണ്ടു യെസ് ഇങ്ങനെ കുറെ ഓപ്പറേഷൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ആ സമയത്ത് വീണ്ടും പഠിക്കാം കേട്ടോ ഇവിടെ ഒരു വിട്ടുപോയ പോയിന്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യെസ് ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബോസ് ആണ് ഇതിൽ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ഇൻസ്ക്രിപ്റ്റും കാർത്തിക കാർത്തിക നേരത്തെ പറഞ്ഞു കാർത്തിക രേവതി മീര രഘു ഇതൊക്കെ എന്താണ് മലയാളത്തിലുള്ള ഫോണ്ടുകളാണ് ഈ ബോസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് വിൻഡോസും ലിനക്സ് ഒക്കെ പോലെ ഇന്ത്യ നിർമ്മിച്ച ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് ബോസ് ഭാരത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം സൊല്യൂഷൻ എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ പൂർണ്ണ രൂപം എന്താണ് നിങ്ങൾ എഴുതിയെടുക്കൂലേ ഭാരത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം സൊല്യൂഷൻ ഇന്ത്യ നിർമ്മിച്ച സീഡാക്ക് എവിടെ സീഡാക്കില്ലേ ആ നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞ സീഡാക്കില്ലേ ആ ഇവിടെ പറഞ്ഞ സീഡാക്ക് നിർമ്മിച്ച സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് എന്ത് ബോസ് എന്ന് പഠിച്ചു വെക്കാം ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത പതിനെട്ട് ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആയിരുന്നു ഏതെന്ന് പഠിച്ചു വെക്കാം ബോസ് എന്ന് പഠിച്ചു വെക്കാം പതിനെട്ട് ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആയിരുന്നു ഏതെന്ന് പഠിച്ചു വെക്കാം ബോസ് എന്ന പോയിന്റ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം ഓക്കെ യെസ് ഭാരത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം സൊല്യൂഷൻ അപ്പൊ ഐ എസ് എം ഇൻസ്ക്രിപ്റ്റും ബോസും കാർത്തികയും യെസ് ഓക്കെ യെസ് ഇത്രയും കേട്ടപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തോന്നി ഐ ടിയിൽ നിന്നുള്ള ഒരുപാട് പോയിന്റ് ഒരു മണിക്കൂർ ക്ലാസ് ആണെങ്കിലും ഒരുപാട് പോയിന്റുകൾ നമ്മൾ ഇന്ന് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെയും അതുപോലെ തന്നെ എസ് സി ആർ ടി ഇ ഒക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇതുപോലെ ഹാർഡ്വെയറിൽ നിന്ന് ഒരു നാലോ അഞ്ചോ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഹാർഡ്വെയർ ഫുൾ ആയിട്ട് കവർ ചെയ്യും മെമ
ഇതിനൊക്കെ ഈ കോഴ്സിനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എടുക്കാൻ ആസിഫ് എന്ന് പറയുന്ന കോഡ് ഉപയോഗിക്കാം ആസിഫ് ലൈവ് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ആസിഫ് എന്ന് ഉപയോഗിക്കാം മുപ്പത് ശതമാനം വരെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തുണ്ടാവും ഓഫർ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ കോഡ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത് ശതമാനവും നിങ്ങളുടെ കോയിൻസ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് ശതമാനം ഓഫ് ഉണ്ടാവും ടോട്ടൽ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഉണ്ടാവും കോഡ് മറക്കണ്ട ആസിഫ് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും യെസ് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇത് കൂട്ടുകാരിലേക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള സത്യസന്ധമായ അഭിപ്രായം ഞാൻ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എന്താണ് അഭിപ്രായം എന്നുള്ളത് കൂടി പറയണേ അപ്പൊ ദേവസ്വം ബോർഡിനെ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മാക്സിമം കവർ ചെയ്യാം ഇനി പ്ലസ് എടുത്തവരാണെങ്കിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഐ ടിയുടെ ഒരു കോഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് എസ് ഇനി സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ്സിലും ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം എല്ലാത്തിനും നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് സഹായ സഹകരണങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു യെസ് നിങ്ങളുടെ എനർജിയാണ് നമ്മുടെ എനർജി തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഒരുപാട് പേര് ഇത് ഉപകാരപ്പെടുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് പേരിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് ക്ലാസ് ചെയ്യാനുള്ള എനർജി കൂടുതലാവും നമ്മൾ ചെയ്യാം എനർജി കൂടുതലാവും എന്നുള്ളത് വസ്തുത മാത്രം യെസ് ഓക്കെ ശ്രീഹരി ശർമ്മയുടെ കമൻറ്റ് ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്തു ആക്സിഡൻ്റ്ലി കണ്ടതാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പോൾ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ എസ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൻ്റെ ഏതറ്റം വരെയും നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല എസ് അപ്പോൾ ഡിഗ്രിക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എക്സ്ട്രീം ക്ലാസ്സുകളും ബേസ് ലെവലിലുള്ള ആളുകൾക്ക് ആവശ്യമായുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മളൊരു മിഡിലാണ് ഇപ്പോൾ പിടിക്കുക കേട്ടോ യൂട്യൂബിൽ മിഡിലാണ് പിടിക്കുക അൺ അക്കാഡമിയിലുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിഗ്രിയുടെ ക്ലാസ്സുകൾ ഇരുപത്തെട്ടാം തീയതി മുതൽ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ യെസ് അപ്പോൾ എനിവേ എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി അതും കൂടെ ഞാൻ പറയാം എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി പത്ത് മണിക്ക് ഓരോ ടോപ്പിക് വൈസ് എക്സാമും നമ്മൾ നടത്തുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ ടോപ്പിക് വൈസ് എക്സാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓരോ ദിവസവും ഓരോ ടോപ്പിക് ഇന്നലെ നമ്മൾ കേരളത്തിലെ നദികൾ പഠിക്കാൻ കൊടുത്തിട്ട് അതിൽ നിന്നുള്ള ഇപ്പോഴത്തെ ട്രെൻഡ് അനുസരിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഡിസ്കഷൻ നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നു ഇന്ന് കേരള നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ പരീക്ഷ രാത്രി പത്ത് മണിക്കുണ്ട് അത് യൂട്യൂബിലല്ല അത് അൺ അക്കാഡമി പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് എസ് അപ്പോൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നെ ക്ലാസ്സുകൾ കാണാം പെയ്ഡ് ആയിട്ട് എടുക്കണം എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നെ ക്ലാസ്സുകൾ കാണാം യെസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ഓക്കെ യെസ് അപ്പോൾ സി യു താങ്ക് യു എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം നാളെ കാണാം നാളെ ഉണ്ടാവും ക്ലാസ്സുകൾ കേട്ടോ ഓക്കെ ഗുഡ് നൈറ്